seguimos con el tema del pisco porque justamente este año se conmemoran 25 años de haber sido nombrado Patrimonio Cultural del Perú, el pisco, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos acá, como dijimos, dos representantes pues, de, de estos grandes piscos ganadores de medallas. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito en la historia de Hijos de Sol, eh, claro. cómo nació y cómo así de pronto tan rápido ha ganado medallas? Bueno, te comento, eh, esta es la bodega donde estamos en, en Luna Guaná, eh, es, data de comienzos del siglo pasado. Eh, estuvo la, la bodega abandonada como 10 años y hace 5 años empezamos con mi hermano a empezar a hacer algunas pruebas para tratar de sacar lo mejor dentro de lo que es, eh, es el pisco. Es así de que conocimos al ingeniero Edwin Landeo y Andrés Arias, con ellos empezamos a hacer pruebas y después de dos años y medio que consideramos que ya había una calidad muy buena y evidentemente respaldada por esa calidad de profesionales, eh, hace dos años salimos al mercado. Eh, empezamos pues en el primer concurso nacional, ganamos dos medallas. En el segundo concurso, que fue donde se invirtió más porque se invirtió en, en mayor cantidad de varietales pisqueros, eh, se ganó cinco medallas. Uh -huh. eh, fuimos la bodega más ganadora en toda la región Lima y a nivel nacional en aquel año fuimos la tercera. Entonces, este, fue un comienzo realmente soñado. Claro. soñado. ¿Y a, ¿A qué le debes, crees tú, que el éxito que, digamos, que haya, se haya producido tan buen pisco digamos, en esa bodega? Claro, eh, no hay muchos secretos. Eh, uh -huh. Realmente el tema principal es el factor uva. Es, yeah. eh, es, si hay una buena calidad de uva y hay buenos procesos e higiénicos, eh, debería salir un buen pisco, ¿no? Claro. Ahora, ah, una pregunta uh -huh. técnica. ¿Qué diferencia hay entre hacer pisco y hacer vino? Me explico. Cuando uno hace vino, supuestamente uno, el, la uva tiene que prender bien en el... O sea, uno no puede sacar teóricamente un buen vino eh, plantando una uva re, recién o ¿no? en poco tiempo. Uh -huh. eh, ¿Por qué, por ejemplo, en tu caso que empezaste a plantar uvas, inmediatamente pudiste sacar un, un buen pisco? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el vino y el pisco en ese sentido respecto a la calidad y al tiempo que necesita la uva en adaptarse al terreno y al clima? Y yo te puedo comentar un poco sobre la uva uvina, que es la ¿Ya? uva clásica de la zona del Unahuaná. Eh, en ella tenemos plantones que tienen por lo menos unos veintitantos años. ya. Y eh, con respecto a las demás varietales, los hemos comprado nosotros en Chincha, en el Valle Cañete, en Ica. Eh, de alguna manera se, ha, se han encontrado los mejores varietales en otros sitios eh, distintos al de Lunaguaná. El Lunaguaná básicamente es uvina, ¿no? Uh -huh. ya, ¿Y ustedes con qué tipo de uva trabajan? Eh, trabajamos con eh, siete variedades de uva. ¿Ya? Eh, nosotros tenemos un fondo en la, el distrito de... Eh, Guadalupe, Inca, ¿Ya? Eh, donde tenemos 11 hectáreas eh, sembradas con uvas este, eh, como la quebranta, que es para los vinos no aromáticos. Tenemos la uva Italia, Alvilla, Torontel, Moscatel, entre los eh, aromáticos. Tenemos una pequeña cantidad de Italia rosada, que es una uva que está casi extinguiéndose en el país. Pensamos, bueno, que es también la uva base para nuestro pisco estrella, que es el gran comodoro. Yeah. Eh, pero eh, un gran porcentaje de nuestra producción eh, proviene de uva propia, sembrada por nosotros, cuidada por nosotros. Ahora, antes de hablar de tus premios concretamente, eh, nosotros hemos escuchado, bueno, hemos leído en los periódicos, hemos, eh, eh, nos hemos enterado por la prensa, que desde hace un buen tiempo... Los piscos peruanos ya compiten en, en concursos internacionales, ¿no? Y, han, y, y, y hay premios de distintas bodegas, porque hay también muchas bodegas como las de ustedes y tan buenas como las de ustedes, que han, han traído medallas. ¿Cómo hacía el pisco, que era una bebida prácticamente desconocida en el mundo, no en el Perú, eh, hasta principios de los 90, empieza a ingresar este tipo de concursos? Bueno, eh, hay varios factores. Uno de ellos es el... el de darle una imagen más internacional al pisco, el que sea que la, eh, un reconocimiento internacional fortalece inclusive también la venta nacional, ¿no? Uh -huh. eh, el tener un premio de un eh, jurado internacional de cata eh, realza cualquier eh, producto. Por eso es que varias bodegas eh, 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 
entre ellas la nuestra viejo tonel, empezamos a participar en concursos internacionales. No, lo, lo digo porque no solamente no se conocía el pisco, sino que de dónde reúnes el jurado, ¿no? Para una bebida nueva, es como aparece, se da a conocer en el mundo una bebida de cualquier país y quienes están capacitados para formar un jurado. Porque además los, los concursos, si me, me, mal no entiendo, no entiendo, digamos, son internacionales, no son concursos nacionales. O sea, los, los jurados no son peruanos. No, son multinacionales, eh, son de varios... Internacionales, eh, Internacionales, varios. perdón. Sí, eh, pero el jurado que generalmente eh, evalúa los piscos es el que... Eh, hay una categoría, digamos, internacional que le llaman destilados de uva transparentes, ¿Ya? porque o sea que ahí eh, engloban el pisco como como cuáles otros por ejemplo y puede estar la grapa de Italia, uh -huh. el orujo de España, ¿Ya? Eh, ¿Ya? algunos otros destilados claro. transparentes, destilados de uva, ya sea variante. de jugo, ¿Ya? de lo de lo viejo, exactamente, ¿no? sí, eh, pero que sean productos de uva. Generalmente, bueno, ya sabemos que eh, tanto la grapa como el orujo eh, no son destilados de eh, el jugo de la uva, como es el pisco peruano. Ellos lo hacen de un subproducto. Primero extraen el jugo, con el jugo eh, producen vinos, y con lo que ha quedado de la, de la, del orujo, y entonces... Con el ollejo. Lo, con el ollejo, yeah. lo hidratan, le echan agua, yeah. y lo vuelven a, a, a procesar, y ahí lo destilan. De eso, eso es un eh, destilado de un subproducto, no claro. como nosotros que es directamente del jugo de uva. Claro, sacan no. los remanentes de azúcares que quedan en el ollejo, ¿no? Claro. Y ahora también sale una bebida sí, rica, o sea, es, sí, pero, es otro, sí, pero es otra, pero es, es otra bebida, ¿no? Claro, porque el líquido que estás hidratando con agua, en el caso de la uva, en el caso en el Perú, pues es el mismo jugo, ¿no? Donde hay incorporado jugo, sabores, sí. aromas y mucho más, ahora, ¿no? ahora, William, en el Perú escuchamos mucho las medallas que vienen de Bruselas. ¿Qué, ¿Cuál es el premio de Bruselas? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza esto? Que parece que es el más grande, el más importante, el que más suena. Es uno de los más importantes. Tal vez ¿Ya? no sea el más importante. Está dentro de la categoría 1, digamos, donde ¿Ya? hay dos o tres concursos. El concurso de Bruselas eh, nació en Bruselas. <risa> la redundancia, pero eh, lleva ese nombre, pero es un concurso itinerante que va por varios países. Año a año cambia. Eh, me parece que inclusive el próximo año va a ser en Mendoza. Ya, es en como Argentina. el París-Dakar que ya sí, el París -Dakar <risa> se ha que, sí, que ya no pasa por la claro, claro. Bueno, es una franquicia parecida. Este año ha sido en Taiwán, el próximo creo que va a ser en Mendoza. Eh, o sea, no necesariamente es en la ciudad de Bruselas. Ahora, y es un concurso que engloba una serie de bebidas, porque creo que hasta agua, sí. yo creo, me acuerdo que San Luis se ganó un premio hace más de 30 años. Pero no es en el mismo evento, claro. es la misma entidad claro. eh, que es el concurso, pero no es el mismo evento. Eh, dentro del jurado peruano, eh, los peru de los peruanos que asisten al concurso, eh, está Johnny Chule, que es, eh, preside varias... Eh, Salas de cata en destilados. Varios jurados, varias sí, mesas de jurados. Sí, entre ellos los coñacs y los brandis, ¿no? Ahora, vamos a, a ver aquí, aquí nos has traído tres medallas, una sí. del 2010, ¿no? las, las, una Son del 2012, medallas. dos del 2010. Cuéntanos sí. en qué concursos y qué vinos de los que vemos, perdón, qué piscos de los que vemos aquí este, se ganaron estas medallas. Bien, eh... Las tres medallas que he traído ahora son de Bruselas, ¿Ya? del concurso de Bruselas. Una es del año 2010 que eh, obtuvimos eh, el Gran Oro. Eh, el Gran Oro es eh, el mejor producto entre toda la categoría, que incluye no solamente los piscos peruanos, sino eh, todos los destilados. Todos los destilados, wow, Fue el año, premio. sí, 2010. O sea, es el destilado de los destilados. El destilado del Exactamente, año. sí. <risa> eh, ¿Con qué uva fue? En esa oportunidad fue con Italia. Uva Italia, un aromático. Sí, un aromático. Pero después este, eh, ya tenemos eh, en 16 años de producción, entre premios nacionales e internacionales, tenemos eh, un poco más de 120 medallas o eh, wow. reconocimientos. Uh -huh. Las otras dos medallas eh, corresponden al año do, eh, una 2010 y una 2012. Yeah. La do, 2012 del Pico Torontel que es uno de nuestros picos estrellas, y el otro es del de pico acholado del año 2010. Uh -huh. También del mismo concurso de Bruselas. ¿Y tus, las medallas que vemos ahí, de qué concursos uh -huh. son? Eh, básicamente son concursos nacionales. Concursos nacionales. Uh -huh. Y algunos regionales también, ¿no? 
Eh, de, de alguna manera la que más cariño se le tiene ahí es a la de la Cholao, que es una mezcla de seis tipos de uva. Eh, recuerdo cuando se hizo ese Cholao, eh, teníamos pues ahí unas ciertas cantidades de pisco y Edwin me dice, bueno, a ver qué tienes para hacer la, las proporciones adecuadas, ¿no? Y eh, lo que se estila es más o menos un 70% de uvas no aromáticas, como la quebranta, la mollar, y el resto, el 30% de las aromáticas, donde predomina la Italia, la Moscatel, la, eh, la tor el Torontel también. En total son seis. Y, y bueno, así fue como probando en una tarde con usas hipodérmicas para tener por mililitros las cantidades muy pequeñas. Llegamos a ese, a ese pisco. Después, que, de, en el primer año, después de 200 compas llegaron. Eso sí, eso sí. Así que, eh, bueno, llegó, llegó al final y el primer año medalla de bronce, segundo año medalla de plata. Entonces resultó ser un pisco recontra ganador, ¿no? Ya, y para que nuestro público se ilustre... ¿Quiénes son los que convocan estos concursos? ¿Qué, ¿Cuáles son las instituciones más importantes que agrupan a los, a los productores, a los dueños de las bodegas? ¿Cuáles son las instituciones? En cuanto al Perú es el Consejo Regulador, ¿no? que es presidido por el señor Marimón. ¿Y a quién pertenece? ¿Eso ¿Es un organismo autónomo o depende de algún ministerio, de alguna institución pública? Si no me equivoco es autónomo, pero es es dependiente del Indecopi, ¿no? de alguna manera. ¿no? Sí, eh, eh, tiene una amplia autonomía. Uh -huh. Eh, ¿Cómo se llama, que, perdón? Consejo, Consejo Regulador, Regulador de la Denominación de Origen Pisco Ya está, ya, y yo les pido un favor Con el Consejo <risa> Este del Pisco Regresamos el próximo bloque